హలో ఫ్రెండ్స్ క్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ అనే కోర్స్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది సో ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అవసరం లేదు కానీ ఒక అటెంప్ట్ మిస్ అయినా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కి కూడా మీరు మన దగ్గరే ఎక్స్ట్రా ఫీ పే చేయకుండా ఉండే మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది సో దీంట్లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటాను సో మీరు ఆల్రెడీ నా ఎడిటోరియల్ డాన్సెస్ చూస్తున్నారు సో వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ నేను ఇంతకు ముందు క్యాట్ రాయడం జరిగింది నాకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంటైజ్ వచ్చింది క్యాట్ లో నేను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఎంబీఏ కూడా చేశాను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ ఆ తర్వాత వేరియస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో టెన్ ఇయర్స్ పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఎల్టిక్స్ క్లాసెస్ ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది సో ఐ హ్యాండిల్ వర్బల్ ఎబిలిటీ మీకు ఎల్ఆర్ డిఐ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఈ రెండింటికి వచ్చేసి వంశీ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు వంశీ సార్ comes with 15 plus years of experience 15 plus years of experience in teaching cat aspirants konni samasralaga ento mandi cat aspirants ni iams ki pampinchina anubhavam unna faculty vamsi sir so vamsi sir kuda meeku classes cheptaru so meeru mana cat channel lo chuste search oka sample videos kuda meeku untayi meeku inka emanna doubts unte ee number ki call cheyandi pratyusha madam number ki call cheyandi call chesi ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగండి ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎల్టెక్స్ క్లాసెస్ అందించే క్యాట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇవి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆఫర్ చేస్తాయి కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది వీటన్నింటితో పాటు దిర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ విత్ ఎల్టీఎక్స్ నేను యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కి ఎకానమీ టీచ్ చేస్తాను నేను సో మీకు క్యాట్ స్టూడెంట్స్ కి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లోనూ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలోనూ జనరల్ గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు సో మీకు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్ గా ఎల్టీఎక్స్ యొక్క ఎడ్జ్ ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ మీకు జనరల్ గా అవసరమైన ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ యూపీఎస్సీ సివిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే కంటెంట్ నుంచి మీకు తెచ్చి పెడతాం వాటిల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పొద్దున గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కి వెళ్ళినా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కి వెళ్ళినా సరే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేలాగా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్ క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ ఫీజు వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు మేడం తో మాట్లాడి శాంపుల్స్ చూసి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది చూసి మీరు ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు రైట్ సో మెజారిటీ కంటెంట్ మీకు రికార్డెడ్ మోడ్ లో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ టేక్ కేర్ అమ్మా బాయ్ hello friends very good morning welcome to the hindu editor analysis let's begin with this grand announcement that we are coming to hyderabad eppatu nunchu adugutunnaru students hyderabad lo branch open cheyandi sir ani so me andari mata manninchadam jarugutundi so hyderabad kon vachestunam date kuda announce chestanu 6th april nunchi evaraithe offline lo classes vinal anukuntunnaro mana hyderabad branch nunchi vinal anukuntunnaro 6th ఏప్రిల్ నుంచి మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే మీ నేమ్ ని మేడం కి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఈ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేయాలి రిజిస్టర్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత మీరు సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నుంచి మీకు క్లాసెస్ ప్రారంభం అయిపోతాయి మీరు మూడు రోజుల పాటు త్రీ డేస్ పాటు ఫ్రీగా వినొచ్చు త్రీ డేస్ పాటు మీరు ఫ్రీ డిమోస్ కూడా వినవచ్చు విన్న తర్వాత మీరు తర్వాత టెన్షన్ తీసుకోవచ్చు ఎల్టెక్స్ క్లాసెస్ లో నేను కానీ సాయిరామ్ సార్ కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్న శ్రీనివాస్ సార్ కానీ ఎవరైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి డీటెయిల్డ్ గా ఎలా అయితే చెప్తామో అక్కడ కూడా క్లాసెస్ లో కూడా అదే రకంగా ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ కవరేజ్ అనేది ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ కొత్తగా వచ్చిన స్టూడెంట్ కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని నెలల్లోనే మొత్తం సిలబస్ చాప చుట్టేసే రెగ్యులర్ మెథడ్స్ కి భిన్నంగా మన సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది మీ అందరికి తెలిసిన విషయం అది అదే తరహా మనకి హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ లో కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది ఇది మీరు కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ డీటెయిల్స్ కోసం సో మరి ఇవాళ టెరిటోరియల్ చూసేద్దామా ఇవాళ టెరిటోరియల్ యొక్క టైటిల్ ఏం చెప్తుంది ఏ టెస్టింగ్ వోట్ టెస్టింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి టెస్టింగ్ టైమ్స్ అంటాం అంటే ఛాలెంజింగ్ అని అర్థం ఇక్కడ టెస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి డిఫికల్ట్ ఛాలెంజింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఓట్ వేయాల్సి వచ్చింది ఎవరు వేయాల్సి వచ్చింది ఇండియా ఏ విషయంలో వేయాల్సి వచ్చింది 
యుక్రెయిన్ రష్యా ఇష్యూ విషయంలో రష్యాకి వ్యతిరేకంగా చేసిన రెజల్యూషన్ కి ఓటు వేయాల్సి వచ్చింది మనం ఏం చేసాం వి హ్ అబ్స్టైన్డ్ అబ్స్టైన్ అంటే స్టే అవే రష్యాకి అనుకూలంగానూ వేయలేదు రష్యాకి వ్యతిరేకంగానూ వేయలేదు మనం పక్కకు ఉండిపోయాం అలా పక్కకు ఉండిపోవడానికి వి హ్యావ్ అవర్ ఓన్ గుడ్ రీజన్స్ ఇండియా హ్యాడ్ గుడ్ రీజన్స్ టు అబ్స్టైన్ బట్ మైట్ హ్యావ్ టు రీవిజిట్ ఇట్స్ స్టాండ్స్ ఇఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ వర్సన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంకా పెద్దదైపోయి రష్యా ఒకవేళ అంగవాయుధాలను ఉపయోగించి వార్ ఇంకా పెద్దదైపోయింది అనుకోండి మేబీ ఓపెన్ గా మనం రష్యాని ఖండించాల్సిన సమయం రావచ్చు రష్యా యాక్షన్ ని తప్పు అని చెప్పే కాల్ అవుట్ చేసే సమయం రావచ్చు ప్రస్తుతానికైతే న్యూట్రల్ స్టాన్స్ ఇండియా తీసుకుంది ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది ఓటింగ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో జరిగింది సో మరి యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ గురించి కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందామా ఎందుకంటే ప్రతి క్లాస్ లో యూ లెర్న్ సమ్ స్టాటిక్ పోర్షన్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇది మన యునైటెడ్ నేషన్స్ లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ఆర్గన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ లో ఉన్న సెవరల్ ఆర్గన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ఆర్గన్స్ ఏంది యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో ఏం రాస్తారంటే వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మీకు కనిపిస్తుంది ఇది కాకుండా వాట్ అదర్ ఆర్గన్స్ ఆర్ దేర్ వాట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్ విత్ ఇన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మరి దీని యొక్క ప్రధానమైన గోల్ ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ లేదా ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఈ రెండుని కాపాడటం యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ప్రారంభమైనప్పుడు ఒరిజినల్లీ ఒరిజినల్లీ ఇట్ హ్యాడ్ లెవెన్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు కాదమ్మా ఒరిజినల్లీ ఒరిజినల్ ఇట్ హ్యాడ్ లెవెన్ మెంబర్స్ అందులో ఫైవ్ పర్మనెంట్ సిక్స్ నాన్ పర్మనెంట్ ఉండేది ప్రారంభమైనప్పుడు మరి కరెంట్ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ లో అగైన్ ఫైవ్ పర్మనెంట్ టెన్ నాన్ పర్మనెంట్ ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు మార్పు జరిగిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో లెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ కి ఇంక్రీజ్ చెయ్యాలి అనే నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది యుఎన్ చార్టర్ కి జరిగిన అమెండ్మెంట్ ద్వారా అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఈ నెంబర్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో పెంచడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన రిమైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి ఈ ఈ ఫైవ్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అంటే పి ఫైవ్ అంటాం వాట్ ఆర్ ది ఫైవ్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఈ పేర్లు ఎప్పుడు మారు మీ అందరికీ తెలిసిందే చైనా ఫ్రాన్స్ యుఎస్ యూకే అండ్ రష్యా చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది ఈ ఫైవ్ ఎందుకు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అయ్యాయి వీళ్ళకి ఎందుకు ఆ ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఇచ్చారు జర్మనీ కూడా పెద్దగా ఒకప్పుడు మంచి పెద్ద దేశమే కదా జపాన్ కూడా బాగా డెవలప్ అయిన దేశమే కదా అంటే సో బేసిక్ గా మీకు వరల్డ్ వార్ టూ అయిన తర్వాత ఐక్రాక్ సమితి ప్రారంభమైంది వరల్డ్ వార్ టూ టూ లో మనకి టూ కూటమిలుగా రెండు కూటమిలుగా విడిపోయి కొట్టుకున్నారు కదా మనకి యాక్సిస్ పవర్స్ అంటాం అలైడ్ నేషన్స్ అని చెప్పి అంటాం ఈ ఐదు కూడా అలైడ్ నేషన్స్ ఈ ఐదు కూడా ఒకే పక్షంలో పోరాటం చేశాయి వరల్డ్ వార్ టూలో ఈ బ్లాక్ కింద జపాన్ జర్మనీ ఇటలీ ఇలాంటి దేశాలన్నీ యాక్సిస్ పవర్స్ కింద ఉన్నాయి సో ఈ రోజు జపాన్ గొప్ప దేశం అయి ఉండొచ్చు ఇండియా కూడా ఈ రోజు సూపర్ పవర్ అయి ఉండొచ్చు కానీ అప్పటికి నైన్టీన్ మనకి వరల్డ్ వార్ టూ అయిన తర్వాత ఐక్యరాజ్యాంగ ప్రారంభం అయ్యే నాటికి ఇది ఓడిపోయిన పక్షంలో ఉన్నాయి ఇవి గెలిచిన పక్షంలో ఉన్నాయి సో ఈ ఐదు దేశాలకి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ వచ్చేసింది దీని గురించి కూడా డిబేట్ జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడో వరల్డ్ వార్ టూ అయిన తర్వాత ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి చేశారు ఇప్పుడు ఇండియా కూడా సూపర్ పవరే బ్రెజిల్ కూడా పెద్ద దేశమే జపాన్ పెద్ద దేశమే మరి వీటికి కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి కదా పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ని పెంచాలి కదా అనే డిబేట్ కూడా ఒకవైపు నడుస్తూ ఉంటుంది ఒకవైపు అది కూడా మనకి నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది అయితే ఇక్కడ ఈ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అని రాసాను చూడండి ఈ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ని ఏ ప్రాంతాల నుంచి తీసుకుంటారు అంటే 
మీకు ఒకటి ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆఫ్రికా లేదా ఏషియా నుంచి తీసుకుంటారు ఈ టెన్ లో ఫైవ్ ఆఫ్రికా లేదా ఏషియా నుంచి రావాలి అండ్ వన్ ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ యూరోప్ ఈస్టర్న్ యూరోప్ నుంచి ఒక దేశం ఉండాలి టూ ఫ్రమ్ లాటిన్ అమెరికా లాటిన్ అమెరికా ప్రాంతాల నుంచి రెండు దేశాలను తీసుకోవాలి అనదర్ టూ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ యూరోప్ వెస్టర్న్ యూరోప్ నుంచి ఇంకొకటి ఆర్ అదర్ ఏరియాస్ ఇందులో మెన్షన్ చేయని ఏరియాస్ ఏమైనా ఉంటే వాటి నుంచి ఎంతట్టు ఈ టెన్ ని ఈ రకంగా ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండాలని చూపు కూడా మనకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు అయితే ఈ టెన్ మెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నారో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ వీళ్ళందరికీ టైం నాన్ పర్మనెంట్ రాసారు కదా వెన్ వీ మెన్షన్ నాన్ పర్మనెంట్ దట్ మీన్స్ దే నో దే డూ నాట్ హ్యావ్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ మరి ఎన్ఆర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి టూ ఇయర్స్ పాటు మెంబర్షిప్ ఉంటుంది ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ పాటు ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ఏం జరుగుతుందంటే ఐదు కొత్త దేశాలు వస్తాయి నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కింద ఒక ఐదు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అంటే ఒక ఐదింటికి టూ ఇయర్స్ పీరియడ్ నిండిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఇంకో ఐదు టూ ఇయర్స్ పీరియడ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ న్యూ కంట్రీస్ గెట్ యాడెడ్ టు నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ అండ్ ఫైవ్ వుడ్ కంప్లీట్ అండ్ దెన్ మూవ్ మనం మాన రాజ్యసభ లాగా రాజ్యసభలో ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కి వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రిటైర్ అవుతూ ఉంటారు కదా అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ ఐదు దేశాలు నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని బయటకు వెళ్తూ ఉంటాయి ఇంకో ఐదు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ రకంగా మనకి మెంబర్షిప్ అనేది ఉంటుంది అయితే మెంబర్షిప్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఓటింగ్ పవర్స్ ఓటింగ్ పవర్స్ మీరు బాగా చూడండి ఈ ఓటింగ్ పవర్స్ ఎలా ఉంటాయో మీరు ఒకసారి చూడండి ఓటింగ్ అనేది రెండు రకాల ఆస్పెక్ట్స్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి ప్రొసీజరల్ మ్యాటర్స్ రెండు సబ్స్టాంటివ్ మ్యాటర్స్ సబ్స్టాంటివ్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ప్రొసీజరల్ అంటే రెగ్యులర్ యుఎన్ఎస్సి ఎలా ఆపరేట్ అవ్వాలి రెగ్యులర్ ఆస్పెక్ట్స్ కంపారిటివ్ గా సబ్స్టాంటివ్ అనేవి మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అని అర్థం అనమాట ప్రొసీజరల్ మ్యాటర్స్ లో మీకు ఓటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఉన్న ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో మనకి అంటే ఐదు పర్మనెంట్ అండ్ నాన్ పర్మనెంట్ కదా ఫిఫ్టీన్ లో మనకి నైన్ ఓట్స్ కావాలి ఎస్ అని నైన్ ఓట్స్ అవసరం అవుతాయి సబ్స్టాంటివ్ మ్యాటర్స్ లో కూడా నైన్ ఓట్స్ అవసరం అవుతాయి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సబ్స్టాంటివ్ మ్యాటర్ లో ఈ నైన్ లో పర్మనెంట్ ఫైవ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉండాలి పర్మనెంట్ ఫైవ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మనెంట్ ఫైవ్ లో ఎవరైనా సరే మొత్తం ఐదు దేశాలు ఉన్నాయిగా ఐదు దేశాల్లో ఎస్ చెప్పి ఉండాలి లేదా అబ్స్టెయిన్ అయి ఉండాలి ఈ ఐదు దేశాల్లో ఎవరు నో చెప్పినా ఈ ఐదు దేశాల్లో ఎవరు నో చెప్పినా ఈ సబ్స్టాంటివ్ మ్యాటర్స్ తీర్మానం రెజల్యూషన్ అనేది వీగిపోతుంది కేర్ఫుల్ గా వినాలి మీరు రెజల్యూషన్ వీగిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రష్యా మీద చేసిన తీర్మానంలో రష్యా నెగిటివ్ గా ఓట్ వేసింది అనుకోండి తీర్మానం చెలదు మిగిలిన పది మొత్తం పదిహేను మందిలో నలుగురు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ప్లస్ పది నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఎస్ అని చెప్పినా సరే ఒక్క రష్యా నో చెప్తే తీర్మానం చాలా అలాగే ఈ పర్మనెంట్ ఫైవ్ లో ఉన్న అందరూ ఎస్ చెప్పాలి లేదా ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే అబ్స్టెయిన్ అవ్వచ్చు ఓటింగ్ నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు ఓటింగ్ నుంచి దూరం చేస్తే దాన్ని నో నో అని చెప్పి అనుకోరు కానీ నో చెప్తే ఛాన్స్ లేదనమాట ఈ నో చెప్పే పవర్ ని మనం ఏమంటాం వీటో పవర్ అంటాం వీ కాల్ ఇట్ వీటో పవర్ ఈ వీటో పవర్ ఎవరికి ఉంది పి ఫైవ్ కంట్రీస్ కు ఈ పర్మనెంట్ ఫైవ్ కంట్రీస్ కి వీటో పవర్ ఉంది అందుకే యుఎన్ఎస్సి ఫంక్షనింగ్ ఎప్పుడు సఫర్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు అర్థం అవుతుందా ఈ యుఎన్ఎస్సి ఫంక్షనింగ్ లో ఏమవుతుందంటే ఏ ఒక్క దేశం నో చెప్పినా ఈ ఐదింట్లో ఏ ఒక్క దేశం నో చెప్పినా తీర్మానం చెల్లదు తీర్మానం అనేది చెల్లదు ఐదు ఎస్ చెప్పాలి లేదా అబ్స్టెయిన్ చేసినా పర్లేదు అబ్స్టెయిన్ అంటే స్టే అవే ఫ్రమ్ ఓటింగ్ అలా ఉన్నా పర్లేదు ఇప్పుడు జరిగిన తీర్మానం యుక్రెయిన్ సంబంధించిన విషయంలో జరిగిన తీర్మానం రష్యా ఓటెడ్ ఎగ్నెస్ట్ ఇట్ కాబట్టి తీర్మానం అనేది ముందుకు వెళ్ళాలి ఇండియా అబ్స్టెయిన్డ్ ఇండియా పర్మనెంట్ మెంబర్ కాదు నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ గా ప్రస్తుతం ఉంది ఇండియా అందులో భాగంగా ఇండియా ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యలేదు చెయ్యొచ్చు చేయకపోవచ్చు అది ఇండియా ఇష్టం ఎస్ చెప్పొచ్చు నో చెప్పొచ్చు కానీ ఇండియా ఏం చెప్పింది
అసలు తీర్మానం తీర్మానం అంటున్నాం అసలు ఏంటా తీర్మానం ఎందుకు తీర్మానం చేయాల్సి వచ్చింది పర్పస్ ఏంటి అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కదా అండ్ వాట్ పర్పస్ ఎవరు తీర్మానం పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకు ఇండియా ఎగనెస్ట్ గా ఉండిపోయింది అని దానికి ఏం చెప్పకుండా ఎందుకు ఉండిపోయింది అనే విషయాన్ని కూడా మనం చూడాలి దట్ మీన్స్ హూ మూవ్డ్ దిస్ రిజల్యూషన్ యుఎన్ఎస్ఏలో ఏంటి ఎవరు రిజల్యూషన్ మూవ్ చేశారు బేసిక్ గా యుఎస్ అండ్ అల్బేనియా యుఎస్ అండ్ అల్బేనియా దేశాలు రిజల్యూషన్ ని మూవ్ చేశాయి రిజల్యూషన్ ని మూవ్ చేశాయి ఈ ఏ ఏ దేశాలు అయితే రిజల్యూషన్ మూవ్ చేయడం అంటే వాళ్ళే టెక్స్ట్ రాసి తీర్మానంలో ఏమి ఉండాలో మొత్తం అంతా లిటరేచర్ రాసి ప్రవేశపెట్టడం అనమాట ఇలా ఎవరైతే టెక్స్ట్ రాసి ప్రవేశపెడతారో లీడ్ తీసుకుంటారో వాళ్ళని పెన్ హోల్డర్స్ అంటారు యుఎన్ఎస్సి టెర్మినాలజీలో భాగంగా దే ఆర్ కాల్డ్ పెన్ హోల్డర్స్ హూ ఎవర్ ఇస్ టేకింగ్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆర్ లీడర్షిప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్స్ వాళ్ళని పెన్ హోల్డర్స్ అంటారు ఈ పర్టికులర్ కేసులో యుఎస్ అండ్ అల్బేనియా కేమ్ అవుట్ విత్ దిస్ ఈ రిజల్యూషన్ దేనికోసం అంట యుక్రెయిన్ యొక్క సోవరైనిటీని కాపాడుకోవాలి యుక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ అని అలస్తాం చాలా చోట్ల ఇట్ షుడ్ బి స్పెల్డ్ యుక్రెయిన్ యు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో యూ లాగా యుక్రెయిన్ అన్నారు అనమాట యుక్రెయిన్ యొక్క సోవరైనిటీ ఇండిపెండెన్స్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ వీటిని కాపాడాలి వాటి యొక్క బౌండరీస్ ని మనం గౌరవించాలి రష్యా ఇన్వేడ్ అయింది యుక్రెయిన్ యొక్క భూభాగంలోకి రష్యా చొచ్చుకు చొచ్చుకొని వచ్చేసింది సో కాబట్టి మనం దాన్ని కంప్లీట్ గా ఖండించాలి రష్యా ఇమీడియట్ గా ఫోర్స్ ని ఫోర్స్ ని ఉపయోగించడం అనే కార్యక్రమాన్ని ఆపాలి రష్యా మస్ట్ స్టాప్ యూజింగ్ ఫోర్స్ ఎగెన్స్ట్ యుక్రెయిన్ అండ్ మూవ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యుక్రెయిన్ అన్కండిషనల్లీ అని చెప్పి రిజల్యూషన్ రాశారు రష్యా మస్ట్ విత్డ్రా ఇట్స్ ట్రూప్స్ అన్కండిషనల్లీ ఫ్రమ్ యుక్రెయిన్ యుక్రెయిన్ టెరిటరీ నుంచి తన భూ తన ఫోర్సెస్ ని వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్ బయటకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఈ తీర్మానంలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది దీనికి రష్యా సెట్ నో రష్యా నో చెప్పింది అంటే వీటో పవర్ ఉపయోగించింది వీటో పవర్ ఉపయోగించింది కదా తీర్మానం వీగిపోయింది రష్యా మాత్రమే ఉపయోగించగలదు ఎందుకంటే రష్యా పర్మనెంట్ ఫైవ్ మెంబర్ కాబట్టి పీ ఫైవ్ లో మెంబర్ కాబట్టి మిగిలిన వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఎస్ చెప్పే కానీ ఉపయోగం లేదు రష్యా నో చెప్పింది ఇండియా యుఏఈ అండ్ చైనా ఈ మూడు దేశాలు అబ్స్టైండ్ అండ్ ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు సో రష్యా ఒక కంట్రీ అయింది ఇక్కడ మూడు కంట్రీస్ అయ్యాయి మొత్తం పదిహేను కదా ఐదు పర్మనెంట్ నాన్ పర్మనెంట్ నాలుగు అయిపోయాయి సో రిమైనింగ్ లెవెన్ ఓటెడ్ ఇన్ ఫేవర్ మిగిలిన లెవెన్ కంట్రీస్ కూడా ఈ తీర్మానానికి ఫేవరబుల్ గా ఓట్ వేసాయి అయినప్పటికీ తీర్మానం పాస్ అవ్వలేదు ఎందుకని బికాస్ ఆఫ్ రష్యా స్వీట్ రష్యా స్వీట్ అలాగే రష్యా కూడా చైనాకి వ్యతిరేకంగా యుఎస్ కి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా తీర్మానం పెట్టచ్చు కానీ వాళ్ళు నో చెప్పేస్తే వీటో పవర్ ఉపయోగిస్తే చేయడానికి ఏమీ లేదు సో దిస్ ఈస్ ది బ్యాక్ గ్రౌండ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎడిటోరియల్ ఐ హోప్ దిస్ గివ్స్ యూ సమ్ పర్స్పెక్టివ్ దీన్ని ఒక పీడిఎఫ్ రూపంలో నేను వాటి కాల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పెడతాను దీన్ని పీడిఎఫ్ రూపంలో పెట్టి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతాను మీకు ఈజీగా రిఫరెన్స్ కింద పనికి వస్తుంది థ్వార్ట్ అట్ ద యుఎన్ఎస్సి ఇన్ ద రిజల్యూషన్ టు కండమ్ రష్యన్ అగ్రెషన్ ఆన్ యుక్రెయిన్ ద యుఎస్ అండ్ యూరోపియన్ అలైన్స్ నౌ ప్లాన్ టు ఎన్షూర్ ఎ సెన్షూర్ ఆఫ్ మాస్కోస్ యాక్షన్స్ at the un general assembly where they already have the support of more than 80 countries thwarted and stopped an anthem unsc lo aaga paddar aapa paddar e visham lo in their resolution to condemn condemn and condemn to strongly criticize deni russian aggression russia ka aggressive behavior edi ante yuddha combative spirit tho russia chestunna pani edaithe undo invade ayi ఫోర్స్ ఉపయోగించి యుక్రెయిన్ కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తుందో దాన్ని స్ట్రాంగ్ గా క్రిటిసైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది యుఎస్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఎలైస్ అనే కూడా ప్రయత్నం చేశారు ఆ విషయంలో వాళ్ళు ఆపబడ్డారు థ్వార్టెడ్ స్టాప్డ్ అర్థమైంది మీకు థ్వార్ట్ అంటే మీకు అర్థమేంటి స్టాప్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అడ్డుకోబడ్డారు ఎందుకంటే రష్యాకి వీటో పవర్ ఉంది కాబట్టి ప్రివెంట్ అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలనే ప్లాన్ పెరిగారు జనరల్ అసెంబ్లీ వచ్చేసరికి వీటో పవర్స్ ఉండవు 
యుఎన్ఎస్సి అనేసరికి ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఫైవ్ పర్మనెంట్ టెన్ నామ జనరల్ అసెంబ్లీలో యునైటెడ్ నేషన్స్ లో ఉన్న అన్ని దేశాలు ఇందులో ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి సో యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో మనం తీర్మానం పెడదాము సెన్షూర్ అంటే మళ్ళీ సీక్రెట్ సీజన్ అనమాట మాస్కో చేస్తున్న పనులు తప్పు అని చెప్పి మనం తీర్మానం పెట్టి లెట్స్ డూ దిస్ అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అందులో మోర్ దాన్ ఎయిటీ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి సపోర్టివ్ గా ఉన్నాయి ద రష్యన్ వీటో ఆఫ్ రిజల్యూషన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ నైన్ వాజ్ ఎ ప్రీ డిటర్మైండ్ అవుట్కమ్ మనకి ముందే తెలుసు అవుట్కమ్ పలానా రిజల్ట్ ఇది వస్తుందని తెలుసు ఎందుకంటే రష్యా తనకు తాను వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసుకోదు కదా అలాగే తనకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఓటింగ్ లో యాబ్స్టెయిన్ అవ్వదు కదా ఆబ్వియస్ గా రష్యా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది రిజెక్ట్ చేస్తుంది అందుకే ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రీ డిటర్మైండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ ప్రీ డిటర్మైండ్ అవుట్కమ్ అవుట్కమ్ అంటే రిజల్ట్ ముందే దీని యొక్క రిజల్ట్ తెలుసు మనకి as a permanent unsc member russia has vetoed unsc resolutions earlier that were critical of its decision to send troops into georgia and crimea and could hardly have done otherwise intak mundu kuda crimea georgia vishayamlo kuda troops ni pampinchinappudu elant resolutions vachinappudu kuda russia vaatni veto chesindi reject chesindi so ippudu kuda alage chestundi inko rakamga chestundani kuda manu expect cheyadaniki ledhu could hardly have done otherwise inko rakamga ela chestundi tanaki vetrayanga tam resolution pettukuntunda dan support chestundi definitely chey what was perhaps more disappointing for the western coalition was that it was unable to move india from its consistent position of abstention the western bloc edaithe undo ante united states and other european western european allies edaithe unnayo vaallu coalition ante kootam vaalaki disappointing issue enti bahusha was that it was unable to move india india ani kadalchalekapoyaru russia vishayamlo india eppudu consistent ga untundi ante russia has been a friend for india for quite some time konni dashabdaluga russia manaki friend ga undi chaala vishayallo manaki supportive ga russia untundi alanti russia ki vetrayakanga india bentane vote cheyamante cheyadu that has been its consistent position either abstain avutundante support cheyakapochu gaani vote against ga ite matram cheyadu so consistent ga abstention anedi follow avutundi dan nunchi india ni will move cheyadaku peru china shifted from its support for russia in the previous vote to abstention after the us and albania the two pen holders of the resolution agreed to drop the reference to chapter 7 the authorization of use of force against russian troops beautiful sentence ikkada chudandi china generally ga russia ki ilante ilante vishayalo support chestundi రష్యా అనుకూలంగా ఓటేస్తుంది అలాంటి రష్యా చైనా ఈసారి ఏం చేసిందంటే షిఫ్ట్ అయింది షిఫ్ట్ అయింది దేని నుంచి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసేది దాని నుంచి దేనికి షిఫ్ట్ అయింది యాబ్స్టెన్షన్ షిఫ్ట్ అయింది అంటే ఇట్ డిడ్ నాట్ ఓట్ స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ ద యుఎస్ అండ్ అల్బేనియా మీకు ఇందాక చెప్పాను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యుఎస్ అండ్ అల్బేనియా ఏం చేసాయి దీస్ ఆర్ ద టూ పెన్ హోల్డర్స్ ఈ రెజల్యూషన్ ని వాళ్ళే డ్రాఫ్ట్ చేసి పెట్టారు అయితే ఇందులో ఏం చేశారంటే ఒక ఫస్ట్ ఒరిజినల్ గా ఇచ్చిన డ్రాఫ్ట్ లో ఏం రాశారంటే చాప్టర్ సెవెన్ కి రిఫర్ చేశారు అంటే యుఎన్ఎస్సి చాప్టర్ సెవెన్ లో ఏముంటుందంటే ఆథరైజేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ రష్యన్ ట్రూప్స్ కి వ్యతిరేకంగా మనం కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ పరంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ లను ఉంటాయి యునైటెడ్ నేషన్స్ కి ఐక్యరాజ్య సమితి పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్సెస్ లో అన్ని దేశాలకి అంటే మెంబర్ కంట్రీస్ అందరి నుంచి కూడా కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అంటే యుఎస్ నుండి కొంతమంది మిలిటరీ వాళ్ళు యూకే నుంచి ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ మిలిటరీని యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ లకు పంపిస్తారు దాన్ని మనం ఉపయోగించి రష్యాకి ఎగెన్స్ట్ గా ఉపయోగిద్దాము దానికి ఆథరైజేషన్ ఇద్దామని చెప్పి రాశారు డ్రాఫ్ట్ లో అది చూస్తే ఆబ్వియస్ గా ఏం చేస్తుంది చైనా ఒప్పుకోదు రష్యాకి అనుకూలంగా వెళ్ళిపోతుంది కానీ తర్వాత ఏమైందంటే మేము సరే ఆ రిఫరెన్స్ ని డ్రాప్ చేస్తామని చెప్పి వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అర్థమైంది మేము అలా రాయం చాప్టర్ సెవెన్ రిఫర్ చేస్తూ అంటే రష్యాకి వ్యతిరేకంగా మనం ట్రూప్స్ ఉపయోగిద్దాం అనే రిఫరెన్స్ ని డ్రాప్ చేశారు తీసేశారు అది తీసేసిన తర్వాత చైనా తన పొజిషన్ ని మార్చుకుంది అంటే రష్యాకి సపోర్టివ్ గా ఉండకుండా న్యూట్రల్ గా ఉండిపోయింది లేకపోతే రష్యాకి సపోర్ట్ గా వెళ్ళిపోయిన వెళ్ళిపోవచ్చు అది ఇక్కడ రాసిన విషయం ద కోలిషన్ ఎగ్నెస్ట్ రష్యా ఈజ్ మేకింగ్ ఎ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద యుఎన్ బట్ నాట్ సెటింగ్ మచ్ స్టోర్ on the global body's effectiveness very very important ikkada chudandi meeru okay important statement amma idi chudandi okka ikkada the coalition coalition ante kootam against russia he is making a political statement at the un oka political statement vaallu isthunnaru ante this is what it is we are against russia's actions and a statement ivagalutunnaru kaani not setting much store on the global body's effectiveness 
అంటే ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎబిలిటీ టు డూ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఐక్య చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఐక్యరాజ్య సమితి ఉన్నదే వార్స్ ని ఆపడానికి యుద్ధం అనేది లేకుండా శాంతి కోసం అని చెప్పి ఏర్పాటు చేయబట్ట సంస్థ అది మరి ఇక్కడ రష్యా వెళ్ళి యుక్రెయిన్ భూభాగంలో ఎంటర్ అయిపోయి యుద్ధం చేస్తుంటే ఐక్యరాజ్య సమితి ఏం చెయ్యగలిగింది అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అర్థమవుతుందా ఏం చేయగలుగుతుంది అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఒక ఈడియం రాశారు సెట్ మచ్ స్టోర్ ఆన్ అని సెట్ మచ్ స్టోర్ ఆన్ లేదా సెట్ మచ్ స్టోర్ బై అనే పదాలు వాడతారు దీని అర్థం ఏంటంటే సంథింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బిలీవ్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నాట్ అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి గ్లోబల్ బాడీ ఎఫెక్టివ్ ఐక్యరాజ్య సమితి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది పవర్ఫుల్ అది ఎలాగైనా ఆపగొలుగుతుంది అనే నమ్మకాన్ని ఇవ్వగలిగాయా ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వలేకపోయాయి నాట్ సెటింగ్ మచ్ స్టోర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆ నమ్మకాన్ని ఇవ్వలేకపోయాయి ఏ విషయంలో యుఎన్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ విషయంలో ఎఫెక్టివ్ గా ఇది ఈ ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా అనే నమ్మకాన్ని ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వలేకపోయాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత కష్టపడినా సరే రష్యా వాజ్ ఏబుల్ టు వీటో తనకి వ్యతిరేకమైన తీర్మానాన్ని ఆపగలిగింది ఎందుకంటే తనకి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఉంది వీటో పవర్ ఉంది ఇన్స్టెడ్ ద యుఎస్ అండ్ యూ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ యూనిలేటరల్ శాంక్షన్స్ విచ్ దే హోప్ విల్ క్రిపుల్ రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమర్ పుతిన్స్ ఎబిలిటీ టు సస్టైన్ ఎ లాంగర్ అసాల్ట్ on ukraine and also excised the russian economy from the international swift transaction system aithe united nations dwara etuvanti sanctions vidinchalekapoyaru maanchalu vidinchalekapoyaru etuvanti punishment cheyalekapoyaru kanisam peace keeping forces ni pampinchi russia troops tho fight chese parisitha kuda kalpinchalekapoyaru aithe separate ga us eu em chesayi united european union em chesayi ante unilateral sanctions vaalla vaipu nunchi vaalla ekapakshamga vaallu aankshalu vidinchar ఆంక్షలు విధించడం అంటే అర్థం ఏంటి రష్యాతో ట్రేడ్ కట్ చేసుకోవడం రష్యా యొక్క రష్యా నుంచి ఏమైనా కొనాలనుకుంటే కొండం మానేయడం రష్యాని ఇబ్బంది కలిగించే ప్రయత్నాలు చేయడం రష్యన్స్ యొక్క వ్లాదిమిర్ పుతిన్ యొక్క ఆస్తులు ఏమైనా వేల దేశాల్లో ఉంటే వాటిని సీజ్ చేయడం ఇట్లాంటివి అనమాట ఏదో రకంగా ఎకనామిక్ పెనాల్టీస్ విధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే విచ్ దే హోప్ విల్ క్రిపుల్ రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ పుతిన్స్ ఎబిలిటీ టు సస్టైన్ లాంగర్ అసాల్ట్ యుక్రెయిన్ పైన ఆయన అసాల్ట్ చేస్తున్నారు దాడి చేస్తున్నారు అది కంటిన్యూస్ గా చాలా కాలం పాటు చేసే ఎబిలిటీని క్రిపుల్ క్రిపుల్ అంటే డ్యామేజ్ దాన్ని డ్యామేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆర్థికంగా రష్యాని దెబ్బతీయడం ద్వారా రష్యా పైన కొంతమంది సైబర్ వార్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్ మనకి గూగుల్ కూడా రష్యా పైన ఆంక్షలు విధించాయి అంటే విధించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే రష్యాలో ఇచ్చే సర్వీసెస్ విషయంలో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురావడం ఎట్లాంటి అనమాట అంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళు చక్కగా వాడాలంటే వాడలేని పరిస్థితి క్రియేట్ చేయడం అంటే ఎవరికి వాళ్ళు పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ దేర్ బెస్ట్ టు పీనలైజ్ రష్యా టు కంట్రోల్ అండ్ అండ్ టు కంట్రోల్ దెమ్ వాళ్ళు ఎలాగైనా కంట్రోల్ చేయాలని ఎవరికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో ఎక్సైజ్ ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సైజ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటాం ట్యాక్స్లు కానీ ఇక్కడ ఆ మీనింగ్ లేదు ఇక్కడ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనే మీనింగ్ లేదు మరి ఇక్కడ ఉన్న మీనింగ్ ఏంటి ఎక్సైజ్ అంటే టు కట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ టు కట్ ఆఫ్ లేదా రిమూవ్ దేన్ని రష్యన్ ఎకానమీని రిమూవ్ చేయాలి కట్ ఆఫ్ చేయాలి దేని నుంచి ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నేషనల్ స్విఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ లాస్ట్ ఎడిటోరియల్లో మీకు ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చాను స్విఫ్ట్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు కామెంట్ సెక్షన్ లో యూ విల్ మెన్షన్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ స్విఫ్ట్ స్విఫ్ట్ అనే పదానికి ఫుల్ నేమ్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు ఈ స్విఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరపడానికి ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్ హెల్ప్ అవుతుంది మనకి విత్ ఇన్ ఇండియా చూడండి ఎన్ఈఎఫ్టీ ఐఎంపిఎస్ అని ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంక్ విత్ ఇన్ రష్యాలో ఉన్న బ్యాంక్ తో ట్రాన్సాక్ట్ అవ్వాలంటే మనీ పంపించాలంటే దే కెన్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ నుంచి రష్యన్ ఎకానమీని కట్ చేసే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి కట్ చేసి సార్ ఆల్సో ఎక్సైజ్ అన్నారు కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనమాట ఇది పరిస్థితి సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే రష్యా నుంచి ట్రేడ్ ఆగిపోతుంది రష్యా నుంచి ఎవరన్నా ఏదైనా కొనుక్కున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి పేమెంట్ చేయాలంటే స్విఫ్ట్ ద్వారా చేయడానికి అవ్వరు వేరే మార్గాలు వెతుక్కోవాలి సో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇన్ అడిషన్ ద యుఎస్ జర్మనీ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ వెపన్ సప్లైస్ ఫర్ యుక
రష్యా తో పోలిస్తే యుక్రెయిన్ చాలా చిన్నది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మిలిటరీ మిస్సైల్స్ ఎక్విప్మెంట్ మీరు ఎన్ని సప్లై చేసినా సరే మీరు డైరెక్ట్ గా ట్రూప్స్ ని పంపించకపోతే లేదా మీరు ఎయిర్ అసిస్టెన్స్ ఎయిర్ పవర్ అసిస్టెన్స్ ఫ్లైట్స్ ద్వారా వాటి ద్వారా అంటే యుద్ధ విమానాల ద్వారా మీరు సహాయం అందించకపోతే యుక్రెయిన్ రష్యాని ఎదుర్కోవడం అంత ఈజీ కాదు ప్రజెంట్ ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటే రష్యాకి అనుకూలంగా ఉంది రష్యాకి వైపు టిల్ట్ అయింది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ రష్యా దాన్ని మార్చే పరిస్థితి లేదు అని చెప్పి రాస్తున్నారు ఇండియాస్ అబ్స్టెన్షన్ ఫ్రమ్ యుఎన్ఎస్సి రిజల్యూషన్ టు వాజ్ పర్హాప్స్ ఎ ఫోర్ గాన్ కన్క్లూజన్ ఇండియా అబ్స్టెయిన్ చేయడం స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా ఫోర్ గ్రాన్ కన్క్లూజన్ అంటే ముందే తీసుకున్న నిర్ణయమే అది మనం చెప్పక్కర్లా ఓటింగ్ చేయకముందే మనం ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు ఫోర్ గ్రాన్ అంటే ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన కన్క్లూజన్ ముందే కన్క్లూడ్ అయిపోయినట్టే లెక్క ఎలా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీస్ డెసిషన్ టు టేక్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ పుతిన్ బిఫోర్ ద ఓట్ ఓటింగ్ జరిగే ముందు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఇండియాకి ఫోన్ చేశారు మోదీకి ఫోన్ చేస్తే ఆయన కాల్ తీసుకున్నారు ఇండికేటెడ్ దట్ ఇండియా వుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ స్టాండ్ అగేన్స్ట్ రష్యా ఓటింగ్ ముందే ఆయన చేసిన ఫోన్ కాల్ నేను లిఫ్ట్ చేశారని అర్థం ఏంటి రష్యాకి వ్యతిరేక ఎటువంటి స్టాండ్ తీసుకోరని మనకి ఇండికేషన్ వచ్చింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎందుకు రష్యా అంటే మనకి ఇండియాకి అంత ఇష్టం ఎందుకు రష్యాకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళదు చూడండి ఒకటి ఇండియా రష్యా డిఫెన్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఇండియా హాస్ బీన్ అన్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ రష్యాస్ డిఫెన్స్ మిసైల్స్ మనం రీసెంట్ గా కూడా మిసైల్స్ రష్యా నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఆ మిసైల్ పేరు మీరు రాస్తారు యూ విల్ మెన్షన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద మిసైల్ డిఫెన్స్ మిసైల్స్ మనం ఏవైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా కామెంట్ సెక్షన్ రాయండి ఎప్పటి నుంచో మనం చేస్తూ ఉన్నాము ప్లస్ రష్యా ఈస్ ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ పీ ఫైవ్ అలా విత్ ఇన్ దీస్ ఫైవ్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇండియాకి ఎంతో కొంత సపోర్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే రష్యానే ఫ్రాన్స్ యుఎస్ యూకే యుఎస్ వీళ్ళు కాదు రష్యాయే చైనా కూడా కాదు రష్యానే అన్నిటికంటే మనకి ట్రస్టెడ్ అలా when it comes to blocking intrusive resolutions on kashmir kashmir ki sambandhinchina vishayalu intrusive ante vere vala vishayalu tala doorche laanti mana desham ki sambandhi kashmir ki sambandhi vaale edaina resolutions teesukocche prayatnam chesina russia vaatu block chesedi china teesukochindi anukunte ledha us teesukochindi anukunte russia used to block it and support india anamata mana vishayalu mari manaku eppudu support chesa russia ki manamu cheyali ane sense lo ippudu manam velladam jarigindi having said that అలాగని చెప్పి వారిని సపోర్ట్ చేస్తామా చెయ్యం అందుకే ఏం చేసింది ఇండియా స్టేడ్ అవే యాబ్స్టెన్షన్ ఫాలో అయ్యింది రష్యాకి అనుకూలంగా ఓటు వేయలేదు ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ఇది రష్యా వైపు మోదీ ఇంకో వైపు తీసుకుంటే మోదీ ఓన్లీ అక్సెప్టెడ్ ది కాల్ ఫ్రమ్ ద యుక్రెయినియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ ది ఓట్ యుక్రెయినియన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఫోన్ చేశారు కానీ ముందు మాట్లాడాల ఓటింగ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడారు మోదీ గారు And rather than offering support, support offer, offer chaykonda, requested assistance for the safe exit of Indian students. Indian students are not at the same time, but Indian students are at the MBBS courses, so they are not different medical courses. Valani exit, Valani India ke pump in chanak meir help chayar and chepi adi kya raha maata modi kar. While India's hesitation to take a stand against Russia is understood. Yes, Russia ke vedre ekonga maana stand this kona misho lo hesitation, hesitate chesam. that is understood aithe new delhi must now consider whether its aspirations to be a leading power can be achieved without having a clear position on a conflict that threatens global security even as the modi government focuses solely on the well being of indians amidst the pearl peril faced by the others that the sentence ikkada russia ki vitrekna stand teeskodam vishayamlo india hesitate cheyadam ani artham chesukodagindi artham ayinde <coughs> you can understand that i think new delhi must now consider whether its aspirations to be a leading power prapanch vyaptanga manam kuda oka leading power ga undali ante you have to take a stand manaki atu vellanu itu vellanu ane lanti stand teesukokunda ennalu undagalugutam konni important aspects lo manam neutral stance nunchi you have to oka leader ela undali tane oka opinion ni kachithanga cheppagalagali ala manaki nijangane aspirations unte మనం ఒక లీడింగ్ పవర్ గా ఉండాలి అనుకుంటే ఏ మనం క్లియర్ పొజిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ క్లియర్ పొజిషన్ ఇట్ ఇట్ ఈ వితౌట్ టేకింగ్ క్లియర్ పొజిషన్ లీడింగ్ పవర్ గా మనం ఉండాలి అనుకునే ఆస్పిరేషన్ అనేది అచీవ్ చేయలేం అని చెప్తున్నారు ఇది కూడా గ్లోబల్ సెక్యూరిటీని థ్రెటన్ చేస్తున్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది చిన్న చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ కాదు ఇట్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ ది గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ మన వాళ్ళు ఏం ఫోన్ ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే మనకు అక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్ యొక్క వెల్ బీయింగ్ పైన మాత్రమే మనం వాళ్ళు ఎలా తీసుకురావాలనే అంశం పైన మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నాం గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ ఇది 
నువ్వు ఓన్లీ ఇండియా స్పెసిఫిక్ కన్సర్న్స్ మాత్రమే చూసుకుంటున్నారు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ గ్లోబల్ పవర్ మీరు ప్రపంచం మొత్తాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడాలి ఓన్లీ ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడకూడదు అనేది పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటి ఇండియా ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆలోచిస్తుంది మన స్టూడెంట్స్ ఎలా తీసుకురావాలనే ఒకే యాంగిల్ ఆలోచిస్తుంది మనకి ఎప్పటి నుంచో రష్యా సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి మనం సపోర్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంది కానీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీని థ్రెటన్ చేసే విషయంలో ఇలా ఉండడం ఎంతవరకు పాసిబుల్ ఇక్కడ కరెక్టా తప్ప అని కాదు ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో వాట్ ఎవర్ ఇండియా హెస్ డన్ ఇస్ రైట్ అయితే ఇలా ఎన్నాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఎమిట్స్ అంటే ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పెరిల్ పెరిల్ అంటే డేంజర్ ఫేస్డ్ బై అదర్స్ మిగిలిన వాళ్ళు ఇంత డేంజర్ ఫేస్ చేస్తున్న సమయం వాళ్ళు యుక్రెయిన్ పీపుల్స్ అనిపోతున్నారు వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు ఇలాంటి టైంలో మన ఇండియన్స్ యొక్క సేఫ్టీ కోసం మాత్రమే మనం మాట్లాడడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ దిస్ విల్ బి ఎస్పెషలీ ట్రూ ఇఫ్ ద రష్యన్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఇన్ యుక్రెయిన్ ఈస్ ప్రొలాంగ్ ఈ మిలిటరీ ఆపరేషన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అయింది అనుకోండి ఇంకా సాగింది అనుకోండి అప్పుడు ఇండియా పైన కూడా ప్రెజర్ పెరిగిపోతుంది వై డోంట్ యూ కండమ్ రష్యాస్ యాక్షన్స్ పబ్లిక్లీ ప్రెజర్ వస్తుంది మనకి అంటే రష్యా ఇంకొక దేశంలో ఎంటర్ అయిపోయి వాళ్ళ సివిలియన్స్ పైన కూడా అటాక్ చేసే పరిస్థితి వచ్చేసింది అనుకోండి అక్కడ ఆర్మీ చనిపోయి అక్కడ ప్రజలు ఆయుధాలు పట్టుకుంటే వాళ్ళ మీద కూడా రష్యన్ ఆర్మీ తిరగబడి చేసి ఫైట్ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఇండియా మీద ప్రజలు ఇంకా పెరిగిపోతుంది అండ్ ద గవర్నమెంట్స్ యాంబివెలెన్స్ యాంబివెలెన్స్ అంటే నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం హెసిటెంట్ గా ఉండడం ఈజ్ రెడ్ యాజ్ యాక్టివ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద అగ్రెసివ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్ మీరు ఒకళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు సైలెంట్ గా ఉన్నారనుకోండి ఖండించలేదు ఓకే కానీ సైలెంట్ గా ఉన్నారనుకోండి దట్ ఆల్సో విల్ బి రెడ్ అంటే విల్ బి టేకెన్ విల్ బి అండర్స్టుడ్ యాజ్ యాక్టివ్ సపోర్ట్ మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు కానీ అర్థం చేసుకుంటారు చూడండి ఒక తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు మనం సైలెంట్ గా ఉండిపోయాం అనుకోండి సైలెంట్ కూడా సపోర్ట్ కింద తీసేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అగ్రెసివ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్ ట్రాన్స్గ్రెషన్ అంటే ఒక దేశం ఇంకొక దేశంలో ఇంకొక భూభాగం అడుగు పెట్టడం బై ఏ మోర్ పవర్ఫుల్ నైబర్ మోర్ పవర్ఫుల్ నైబర్ తనకంటే వీక్ కంట్రీ భూభాగం లోకి అడుగు పెట్టడానికి మీరు సపోర్ట్ చేసినట్టు అయిపోతుంది సంథింగ్ దట్ ఇండియా హెస్ ప్రొటెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ నైబర్హుడ్ చైనా మన భూభాగంలో ఎంటర్ అవుతున్నాడు మనం ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మా టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీని మేము కాపాడుకుంటామని గొడవ పెడుతూ ఉంటాం అక్కడ యుక్రెయిన్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ దెబ్బతింటున్నప్పుడు మనం సైలెంట్ అయిపోతున్నాము ఇది రేపు మన కి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు అని అర్థం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే రష్యాకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళిపో ఉండే అని చెప్పట్లేదు కానీ ఫ్యూచర్ లో ఆ పరిస్థితి వస్తుంది అని రాస్తున్నాం ఇక్కడ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాట్ ఎవర్ ఇండియా హెస్ డన్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రోజు నువ్వు రష్యాకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే రేపు పొద్దున్న వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నమ్మడానికి లేదు రేపు పొద్దున్న కాశ్మీర్ విషయంలోనో ఏదో విషయంలో వాళ్ళు తీర్మానం చేస్తే ఈ నాలుగు దేశాలు మనకు వ్యతిరేకంగా చెయ్యొచ్చు అలాంటప్పుడు రష్యా కూడా మనకు వ్యతిరేకం అయిపోతే పి ఫైవ్ అంతా మనకి దూరం అయిపోతుంది అప్పుడు మనం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా ఇండియా యొక్క వ్యూ పాయింట్ అనమాట అందుకే అన్నింటినీ తీసుకుని ఒక బ్యాలెన్స్డ్ పొజిషన్ తీసుకుంది అలాగని యుద్ధాన్ని సమర్థించట్లేదు అయి తిరుమూర్తి మన యుఎన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆయన ఫ్రమ్ ఇండియా ఆయన అన్నారు క్లియర్ గా రాశారు డిప్లొమసీ ద్వారానే మనం సమస్యని పరిష్కరించుకోవాలి యుద్ధం దేనికి పరిష్కారం కాదు అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఇవన్నీ మెన్షన్ చేస్తూ మీరు యాబ్స్టైనింగ్ అని చెప్పి రాశారు చివరిలో మీరు యాబ్స్టైనింగ్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ అని చెప్పి చివరిలో రాయడం అనేది జరిగింది సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ టేక్ కేర్ బాయ్